Знаете, такое чувство волнительное, потому что за каждым поворотом, опять же, чего-то может быть. А вижу человека. Да, реально? Да. Да, я тоже вижу человека, вон, смотри. Мы подходим постепенно. Ну, собаки нас увидели. Всем привет! Это новое видео на нашем канале, на канале Слово Пацана. Так вышло, что история с бытовкой у нас затягивается. И мы такие э, стали смотреть, что нам можно снять, куда нам можно отправиться. И вдруг наткнулись на сообщение нашего зрителя. И мы сели сегодня утром в самолет. Пролетели на самолете. Дальше пересели в машину. Проехали в машине, на машине. И сейчас мы оказались вот здесь, вот в этом живописном месте. Это республика Башкортостан. И приехали мы сюда, потому что нам написал зритель, что именно здесь, на слиянии двух рек, живет человек. Один, вдали от цивилизации, вдали от всех, в доме, который он построил сам. Ну и, собственно говоря, мы здесь. У нас есть вот такая вот канистра с бензином, потому что бензин – это... То самое, что нужно этому человеку. У него там лодка, у него там генератор. Ну, это вот какая-то такая, на, такой наш подарок ему, да, получается, чтобы не с пустыми руками. Знаете, вот место, в котором мы сейчас находимся, это, ну, прям реально вдали от цивилизации. То есть здесь вокруг нету ни сел, ни каких-то городов. Нам кажется, что у таких людей, которые живут где-то в отдалении, ну, есть чему поучиться. Они могут дать какой-то... Какую-то мудрость, какую-то умную мысль, а может быть какую-то простую мысль, которая вот на поверхности, да, мы ее как не замечаем. Вот этим нам такие сюжеты нравятся, такие истории нам нравятся. Вот, смотри, к реке дорога, получается, идет, я так понимаю. Я поясню. А, вот там река, и вот там река, и вот здесь вот, -вот они, с... у них слияние происходит. И... Я так понимаю, что нам нужно туда. Тут такие вот следы. Машины ведут. В такой лесочек. Туда вот идет тропинка. Кусают. Да, кусают сильно. Давай оставим здесь эту штуку. Давай посмотрим. Пешком пройдемся. Знаете, такое чувство волнительное, потому что за каждым поворотом, опять же, чего-то может быть. Ну что это за ягода такая? Будешь? Ну, попробуй. Будешь? Не, я уже наелся. Ну, я съем, что, вкусно, ягодное. Какая? Кисленькая какая-то. Что это такое, интересно? Это, по-моему, волчьи ягоды. Ешь, ешь. Такая такая тишина тут. Ё-моё, я испугался. Там кто-то шевелится. Ну, что-то какая-то дорога в тупик приводит, и все. Мне кажется, это все-таки не сюда. Да, как-то это странно. Знаете, вот а, человек, который где-то здесь живет, сейчас мы его найдем, я надеюсь. Вот как вы думаете, он а, счастлив он в жизни? Счастлив он в то, что он здесь живет? А, нравится ему такая жизнь? У меня вот вопрос к вам, к нашим зрителям. Вот вы, вы нашли себя в жизни? Вы занимаетесь любимым делом, любимой работой? Вам нравится то, что вы делаете? А если нет то я подскажу вам способ, как можно изменить свою жизнь и как можно найти работу по душе. Вот а, с приходом пандемии. Понятное дело, что сейчас этой ужасной пандемии изменилась сильно наша жизнь. Вообще она уже не такая, как была и, наверное, не будет, как прежде. Популярна стала работа на удаленке, популярна стала и востребована работа в IT-сфере. И как раз в IT-сфере специалистов катастрофически не хватает. Можно выучиться на новую профессию в онлайн-школе Steam Factory, на профессию разработчика на языке программирования Python. Как вы думаете, сколько зарабатывает Python разработчик 120, 120 тысяч рублей в среднем зарплата такого специалиста на рынке. Удобный формат обучения, очень сильная поддержка студентов, две линии саппорта, которые помогают и мотивируют, и постоянно интересуются успехами, плюс опытные программисты в качестве менторов. Курс у них разработан специально для тех, кто никогда не был связан со сферой IT. И уже через три месяца вы начнете программировать и можете приступить к поиску работы. А карьерный центр Steel 
Хантере будет вам в этом помогать. А лучшие студенты проходят практику на реальных проектах и защищают их перед клиентами. Друзья, перестаньте терпеть ту работу, которая вам не нравится. Меняйте жизнь к лучшему. И у школы Steel Factory очень много положительных отзывов. А до 28 августа для вас будет действовать скидка на обучение аж 45% по промокоду слова пацана. Поэтому переходите по ссылке в описании, меняйте свою жизнь к лучшему, получайте новые знания. А мы сейчас пошли искать человека, ради которого мы сюда приехали. И вот нам кажется, что он должен быть, раз столько уже там кто-то ходит, какой-то зверь. Столько уже трудов мы приложили к его поиску, мы должны его найти и с ним пообщаться, вообще рассказать вам про этого человека и самим все узнать. Погнали. Фотография, которая у нас есть, она прям вот с берега реки снята. То есть он живет прямо на берегу. Что, налево, направо? Я смотрю. Видишь? Че? Нет. Я что-то вижу. Что-то красное. На дереве, да? Да, да, да. Ну, мы увидели какие-то элементы цивилизации, элементы жизни. Издалека нам кажется, что что-то на дереве висит или повешено. И туда ведет ну, дорога такая наезженная. И она причем идет вот с одной стороны и с другой стороны тоже. Если там собаки, то хорошо, что Дима идет первый. Мы э, ну, не хотели сюда подъезжать на машине изначально. Мы могли это сделать. Там наш зритель, наш подписчик, чуть раньше высадил. А, кстати, спасибо ему, то, что написал вообще нам про историю. Если какие-то истории знаете, подобные, каких-то уникальных людей, в описании под роликом есть почта куда можно писать вообще разные истории, в том числе вот про всяких отшельников, про уникальных людей, которые где-то вот живут, нам нравится это. Так вот, мы могли бы ну, доехать прямо на машине, но нам хочется тихонечко зайти, нам хочется как-то, знаете, вот, чтобы как-то с ним вот можно было познакомиться по-настоящему, пообщаться по-настоящему. Это всегда очень важно, очень важно, с, когда идет речь о встрече с такими людьми. Да, реально? Да. Это хорошо. Пойдем. Да, пойдем. Да, я тоже вижу человека у нас, смотри. Домик. Ничего себе, тут целый домик. Мне любопытно, мы пришли просто на берег реки. Дров, здесь, там дрова, здесь нет вообще ничего вокруг. Ни деревьев, ни села, ничего вообще. Ни города. Живет один человек в лесу. На берегу реки? На берегу реки. Мы подходим постепенно. Ну, собаки нас увидели. Их там очень много. Не ругайтесь. Тихо, тихо. Я дико могу собаку. Не, не кусается, да? Нет, не строй. Нравится. Мы просто с собакой побаиваемся. Они ваши защитницы. Они агрессивные, это тот. Тот агрессивный? Вот это агрессивный. А, ну ладно. Не трогай ты. Так. Проходи. Ничего на меня не схватится. Нет, Дима, он агрессивный. Лучше просто не ходи. Ну не ругайтесь, не ругайтесь. Это щеночек очень маленький, да? Вот этого я не боюсь маленького. Ну, я маленького тоже не боюсь. Маленький играется. Да, маленький играется. Ты играешься, да? Меня зовут Роман. Роман? Да, Вы меня Дима. Знаете. А вас как? Дядя Коля. Меня Дима. Очень приятно. Я не дядя. У вас тут открывается вид на реку, красиво. А давно здесь живете? 21 год. Вот здесь. А чем вообще здесь занимаетесь? Я так понимаю, что рыбу ловите? Да ничего, ну вот так, рыбалка. А так, пенсии зарабатываю, живу просто, рыбачу. Все, тихонько. А пенсии вы как получаете? Ну я езжу в город, я вот на лодке поднимаюсь. Ага. 
побею немного. Лодку оставляю в кустах, а тут пешком. И пешком доходите до, да, до села, до, до деревни. Да, до деревни. А, а тут на автобус. Выходит оттуда, с той стороны. Вот. И до города. И до города, да. Он это, это так за продуктами? Да. Если нужно. Ну и так, за пенсию, когда вот. А сколько вам лет? Если не ну, секрет. через год 70. 70 лет. Из которых вы уже 20 здесь, я так понимаю. Да, 21. А там вот у вас дымок идет, там что? А это я рыбу копчу. Ух ты. А что за рыба? Да, подлечик два. Один такой полкилограмма, один поменьше. А выращивать что-нибудь не выращиваете здесь? Нет, а как дед выращивает? Ты тут за рыбу, знаешь, как это самое, не принеси в деревню рыбу, и картошки дадут, и луку дадут, и все. все. А, ну, то есть вы ловите рыбу, дальше да, идете в пойду, деревню меняю, но и меняетесь. Здесь не у каждых денег есть тоже там в деревне. Угу. Вот они навяливают продукты, картошку, все там. А все время вы в этом доме? Нет, 15 лет в землянке жил. В землянке? Да. А потом вот с рук купил, гнилой, конечно, в деревне. Ага. Перевез сюда, вот, вот. Ну, с рук только, без чего. Вот, собрал домик, тот привезет доски, тот кирпичей привезет, печку сложил, все вот так. А печку сами сложили? Ну, Помогал друзья, кто друг у меня тут и тоже рыбачил. Сам, конечно, раньше-то ложил, а потом что-то он, давай ягод сложу. А вы говорите, что в землянке жили, землянка прямо на месте дома была или нет? Нет, вот она, вот где рыба сейчас как -то. А, вот тут вы жили? Да, я здесь жил. А почему? А, ну, это так, ну, долгая история это, по себе. Со Женщина, что ли? Ну, конечно. Не, ну здесь же нет никаких условий. Здесь нет, я так понимаю, у вас электричества нет. Нет, у меня генератор. Я телевизор у меня. Плазма. Плазма. Да. Хорошо. Samsung. <смех> От генератора. Вот из-за чего бензин. -то. Бензин да. есть, значит, телевизор посмотришь. Но вы же, наверное, не часто включаете. Да, не так, часто, не... конечно. И бензин не запасешься, а и, и шумно. Да. Ну, ну, он мало вообще-то расходует. Да. Мало. Так, фонарик, да еще батарейка. Когда вот. Раньше я вот здесь недалеко жил. Раньше Горовская мельница была по берегу. Еще помещик Горохов строил. Uh -huh. Вот там родители жили. Я в лесу, считаю, родился, на реке родился. Я привык к этой жизни. Одно Я трудности, только быть, вот в что? город неохота ездить. Вот. В город здесь уж. Вот завтра надо ехать, и неохота, а ехать надо. Купил сапоги, вот, месяц не проносил. Uh -huh. А, нет, около двух месяцев. Они все потрескались, а тут без сапог делать нечего. Смотрите, это здесь раньше Николай жил. А вы раньше жили, у вас какое-то окно было? Да, я сейчас без окна сделал, сейчас не нуль до окно. Ага. Сейчас выйдет дым. Вот он, вот такой вот. Тут печка стоит. А, и вон рыба коптится. Ой, тут все в дыму, у меня глаза уже защипали. Ух ты, вообще. Вот знаете, на трассах продается, ну, бывает, едешь на машине, копченая рыба. И всегда думаешь, чего то она копченая, где ее коптили там, наверное, чем-то попшикали. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь самая настоящая копченая рыба, которая только что а, поймана и сейчас коптится. И коптится будет 4 дня. Ну вот вы владелец этого москвича сколько по времени? Ну сколько вот, сколько, как я его пригнал в городе, ну лет 7, наверное. А, то есть не, не так давно? Ну не, да, нет, конечно. Сперва у меня один, одно пригнали меня сюда, но он весь даже блок уже там крепко сгнил. А вода вот не текла, удивился. Я все это на машинах работал. А этот пригнал его буксиром, а как у него Шатун провернутый. Ну вот, ладно, вот второй-то я вот, первый-то, то есть москвич-то. 
шатун оттуда снял и... Да, мне тут... Че, мне, я в багажнике дрова возьму. Угу. На руках тут сухостоя нету, уже все выпилил. Эта машина, она, ну, я в багажник... помощник такой да. вам, вот, раб рабочая лошадка здесь, я чтобы что-то перевести. багажник нагружу и все, в багажнике сюда привожу. А вот в город на ней поехать, допустим? Нет, куда, какой на ней в город? Вот такая вот машинка здесь. Но вы ее, я так понимаю, что пытаетесь, да, починить? Да, она, мотор я сегодня завел, и то сколько стоял, мотор завел, все работает, нормально работает. Вот. Ну вот только вот сцепление, что-то она там главный, этот цилиндр идет на, на, на маховике, билку нажимает сцепление. Uh -huh. Вот она, видать, заржавела, заклинил там поршенек в, в цилиндрике. -то. Он не, не, не нажимает, стоит как кол. Ну вы этим, я так понимаю, планируете заняться, да, здесь? Да просто так, это делать нечего. Uh -huh. А так со скуки умрешь. Скучно, да, здесь? Ну, да не, не сказать скучно, народ тут бывает, конечно. Приезжает к вам, да? Приезжает. А... То шашлыки, то покупаться. Кто сюда прям? Да, сюда. Ну, тут поговоришь хоть это самое, с людьми. Угу. И то есть, тоже людей-то нет, человеческий язык забудешь здесь, если не разговаривать. А почему вот это место выбрали? Вот это да конкретно? не знаю, так, что-то случайно. Я раньше ниже там рыбачил, приезжал из города, рыбачил. А потом что-то меня... Двоюродный брат постоял, говорит, ты говорит, землянку говорит, построй, говорит, что говорит, ты, ты же постоянно говорит, рыбачишь. Uh -huh. Ну вот я и давай место искать. Ну лучше этого места не нашел. И давай строить. А, вы построили землянку сначала не для того, чтобы жить, а просто чтобы да, ну, рыбачить, да, приезжать. Да, а потом так вот и получилось. Все затопляло воды вот так вот с белой, вот, белая разливалась, и вот так вот. Ну, я когда в дере... у деревни там спал, а потом один год я стеллажи там сделал наверху, ну, на макушке почти вот так, вылазил, скобы набивал. И стеллаж там сделал я, там спал на лисинах, лодку привязывал тут прямо. Все нормально, только сперва -то дождик больно, значит, а потом съездил в город, полиэтилен купил, угу. И он двойной полиэтилен. Я туда все и туда это самое залаю. Ну только плохо эти капли капают, дышишь, капли больно на лицо холодные. Mm. Вот что только плохо. Ничего, нормально жил. Один год а это здесь в Улеев промеж на кладбищах, промеж могилок пристроился, спал так. Тоже так же затопило, где? А там гора, где деревня, там гора большая. Ну вот там и как раз кладбище. А я так. Ельник, ельник рядом. Прям на земле, чурбак и голову на чурбак, и спир. Около костра, конечно. Вас это никак не напрягало сильно? Нет. Не было из-за этого ну, какой-то... Километр с лишним плыть, ну, километр на веслах. Нет, я имею в виду вообще, вот, вот допустим, для меня, чтобы вы понимали, да, для меня переночевать э, на свежем воздухе, ну, любопытно один раз. А? Ну, нет, две нет, ночи, ну, хорошо. Ну, не, не всегда, конечно. А вот так, чтобы вот от безысходности где-то там между могил ну, ночевать ну, под голову с вечербан? Там деревенский, потому что тут все деревенские. У меня родители раньше здесь жили, все меня знают. Ну, во время весны ты, говорит, ты поживи у нас. Ага. Нет, как ты знаешь. Не привык это у людей, как вроде утруждать, думаешь. Вот. Нет, говорю, я никак. Я лучше в лесу или там вот. А люди к этому, ну, как-то не было такого у людей, что как-то это странно, знаете? А, да нет, все уже знают. Вся деревня, все деревни знают. Но к вам хорошо относятся, да? Ну, хорошо, да. Нет, угу. все нормально. Знаете, вот когда мы только э, вышли сюда, когда мы только взяли в руки камеру, вот стали записывать для вас приветствия, как мы пойдем, куда что, я представлял себе, честно говоря, совсем иначе. Вот совсем иначе я представлял себе все, что мы здесь увидели. Мы увидели э, историю действительно уникальную. Человек, который живет в лесу, который не хочет отсюда уходить, который пришел сюда сам по собственному желанию. И мы снимали уже много э, отшельников, да, ну немного, но, в общем, были у нас отшельники. Знаете, это самый какой-то, наверное, э, веселый и радостный здесь э, момент, 
вот это все знакомство, общение, какие-то шутки. Вот этот дедушка Коля, он такой какой-то, ну, такой очень прям приветливый, очень радостный. У него нет какой-то грусти, знаете, хотя я так понимаю, что есть какая-то личная трагедия, из-за которой он сюда ушел. Но у него нет грусти в его глазах, в, в нем вообще нет. Ему прям нравится здесь, ему хорошо здесь, ему вообще хорошо живется, это здорово. Конечно, история, ну, удивительная, посмотрите. Просто посмотрите на это. Дом, машина. И вот тебе просто шикарная, красивейшая река. И каждый день ты просыпаешься утром, встаешь и выходишь смотреть на эту реку. Прекрасно же. Я несколько раз на лодке переворачивался. Вот. Один раз на середине белой перевернулся. А. Сюда приплыл, плавь. Вот. А лодка уплыла, потом на другой день сын за поворотом там поймал. Ну, это километров 4-5, наверное. Угу. Уже без мотора. А. Мотор был. Но лодка на берегу, а мотора нету. С ума сойти. Я просто ну, не представляю, как можно вот так вот. Сейчас я понимаю, вот сейчас у вас здесь стоит дом, сейчас у вас ну, есть крыша над головой, а вот так вот. Ушел ты жить в лес. Пошел дождь, затопило. Вы говорите, поднимаетесь на дерево, спите на дереве. Ну, когда Или на кладбище. Да, землянка когда жил. А не было соблазна взять и вернуться в квартиру? Там. А. Да нет. Зовут, женщина зовет, все, дом, все. Все здесь, зелее вот Я вот все отказывать не отказываю. Давай до весны подождем, давай до зимы подождем. Ну, а почему не хотите? Да нет, я уже привык здесь. Нет, я теперь не поменяю на, на деревню. А сюда вы ее не зовете, чтобы она сюда ну, очень приехала? свой дом она бросит, там у нее огород, все там. Ну, нет, сюда ни одна женщина, да она разве выдержит? Не выдержит. Один раз привозили, так она... От ночи даже не ночевала, бежу, бегом отсюда. Какой тут? Я быстрее на усть беря, и отвез за ней приехали на такси. Брали. Здесь ни, ни одна женщина не, не, не выживет. Да, не согласится, не выдержит. Я обратил внимание, что у вас везде порядок. А, да, я каждый вот, да, лист все убираю всю территорию. Это вот как сейчас горы листа. Убираю все. Каждый год. С граблями, да? Да, граблями. Всю территорию полностью. Вот генератор стоит. Стиральную машину вот, стирать надо на дне. Стиральная машина у вас тут? Да. Ничего себе. Надо это стирать на днях, на зиму готовить белье. А вы стираете, то есть вы подключаете ее генератор? Да, я здесь ставлю вот ее в стиральную машину. Ага. И воды грею, и стираю. Вот хорошо купила сейчас надо. Тебе постирать ничего не надо? Полуавтомат, полуавтомат, стиральная машина, ничего. С отжимом? Нет, не работает. Это зачем вам нужно? Вот газ, пожалуйста. Ага, баллон. Да, баллон. Оп, заходим в домик. Хотел сказать, рыбой пахнет, а потом смотрю, а вот. вот у вас тут вот, рыба. Это у меня копчёрный, ага. Подсу подсушиваю немного. Вот телевизор. Вот а, вот это. А, вот плазма. Плазма, да. ничего себе плазма. Я думал, это прям на всю стену у вас плазма, а? когда вы сказали. Да плазма. Я думаю, название просто это вот. Все говорят, название такое плазма, а это... Я думаю, что все тоже подумали, что это огромное. Не понимаю. Такой телевизорик. Я в них это не понимаю. А это у вас включается свет, да, я так понимаю? Да, это батарея тут у меня вот слабенькая, конечно, два с половиной вольты. Вот. А это от аккумулятора, вот, вот я уже пользуюсь, это вот получше. Вот магнитола повязана. А что вы, вы делаете на этом, с этой магнитолой? Слушаете музыку или что? Нет, новости слушаю. Я только новости слушаю. А -а -а. Через каждый час новости. А, -а, -а. Вот. а вечером после шести, через полчаса, вот сейчас будет новости в пол восьмого. 
Telephone would. Знаете, очень необычно вдруг оказаться у вас в такой избушке, включить и там песня такая. Плита, все, готовлю. Я тут сейчас зимой вот буду. У вас очень, очень большой порядок. То есть вы живете один, у вас даже чашечки здесь, они по так, так выставлены, знаете, по, от, от маленькой до большой. Вот там белье такого сложено, как вот, интересно. Раз вот одеяло ездил, купил на зиму, вот, вот таким-то, тоненькая она. Вот а греетесь как зимой? Вот печка, печка да? Вот, ну, печка, печка работает же, тут духота, печка. жара, она да. помещение маленькое, немного под... Подтопил, и все, тут жарко. Окно открываешь даже зимой. Я сейчас не стал рыбать, червей проблема. Нету червей, сухо. Mm. Целая проблема. Легче рыбу поймать, чем червяка. так Хорошая шутка. Я их выкапываю, все по одному годами выкапываю. Целину копаешь, она лопат не лезет. Ну, там нет червей. На фермах тоже спрашивают, сухота в навозе, говорит, нету, говорит. На, а навоз, тем более, он жарко дает, тепло, угу. не будет червей. А дрова вы... А от... вот я наготовил это на зиму. Ой, раньше в руками один пилил, вот двухручная пила, вот горе это было раньше. Раньше бензопил не было. Я вот одно, один вот пилил этой двухручной пилой. А сейчас чем пилить? А сейчас Бензопила? у меня две пилы, да, ага. две бензопилы. Ну, то есть вы тут так все-таки... Обустроились, да, у вас генератор есть. Генератор, бензопилы Даже есть. стиральная машина да, есть. Стиральная, вот стирать будет. Вообще, на, с ума сойти. На с ума да. сойти. На машина есть, пока не на ходу, но вы ее да. на ход поставите, я, я чувствую. Я поставлю на ход. Блин, ты все обалдела, что ли? Кусает тебя, да? Не, она та ее за шкуру давай тащить, там меня просто за штанину. Николай, а вот вы здесь живете 20 лет. Я вот поднимаю голову, взгляд поднимаю на реку. Думаю, какая мощь, какая красота. А, а у вас как? У вас уже это привычное? Да, есть, это уж я привык. Не замечаете вот прям вот нет, так вот глубоко, как а я, наверное? Нет. Собак любите? Ну, без собак никуда здесь. Они хоть... Ночью хожу по лесу, они хоть залают, быстрее выходишь с фонариком, смотришь, uh -huh. то чего. Uh -huh. Лодок, лодки смотреть скорее. Uh -huh. вот. Всякие ведь люди бывают. Ну, вроде бы разговор находишь общий-то. Ну, Мы еще не спускались к реке, сейчас спустимся. Здесь стоят две лодки с мотором, на которых дедушка Коля здесь путешествует и рыбачит. Вот такой вот а, сделан здесь подъем. Смотрите, там лестница, да? Здесь ступеньки вырыты. Здесь вот у него всякие сачки, якоря. И вот такой вот, знаете, мне вот нравится вот это место. Вот это место. Я сейчас просто постараюсь, ну, поставлю себя на место а, Николая, да? Вот я сел здесь. Мягко, хорошо. Река. Красиво. Николай, а вот э, можно так сказать, что вы себя в жизни нашли? Не знаю. Так я черт, да черт нашел. Живу. Ладно. Хорошо. Ну, у вас необычная жизнь просто. А, да. Ну вы понимаете, что у вас необычная жизнь? Ну необычная еще. Лесная жизнь. Ну да, такая. Лесной зверь. Ну вы счастливы вот в такой жизни? Ну нормально, да. Независим ни от чего. А если вернуть время назад, лет так на 30 назад, вы бы хотели что-то поменять, чтобы вот ваша жизнь иначе сложилась? Или вам вот комфортно здесь настолько, ну, иначе, что... Еще. Ну, так бы, конечно, бы, желательно было бы фактически-то помириться со своей женой, все это простить, как говорится. Сильная обида какая-то? Ну, сильная была, да. Просто ты, говорит, прорыбачил меня. Меньше в рыбалке надо было быть. Ну, нашла другого. Mm. Ты прорыбачил, она меня в открытую раз сказала, ты прорыбачил меня, я со злостью. 
И вы со злостью после этого ушли? Да, да, я ушел. Бросил квартиру, хоть она моя квартира. А потом желания не было помириться? Нет. Нет, вроде такого не было. Думаю, пускай сама ко мне идет мириться. Она не пошла? Она не пошла. А вы любили ее, да, сильно? Ну, вот, конечно, 30 лет прожил с лихим. 30 лет все-таки, ведь немалые годы. Я из армии пришел в деревню, сказал, ну и все, так, все. Полюбили, дальше, да? Да, дальше больше, и все. И решили свадьбу сыграть. Ну вот, братья бывают, знаете, бывают, ну, по привязанности, а по обстоятельствам, а, а бывает по любви прям. Да, мы по, по, любви, по любви, конечно, по любви. А потом все вот так вот, как, ну, как говорит, прорыбачил. Я постоянно в рыбалке. Я с детства, как говорится, с пеленок почти в рыбалке. Ну и все, и ты прорыбачил меня. А у вас а, какая-нибудь мечта есть? Мечта была, конечно. Я в Москве служил, в Москве остаться. А потом что-то сюда приехал, думаю, потом обратно уезжаю. А потом что-то вот с ней познакомился и остался я в Москву. Не поехал. Да я сейчас ни за что не, не, это самое, не отсюда, ни, ни в город, ни, ни в деревню, никуда. Здесь мне, я привык, здесь мне хорошо. На свежем воздухе всегда. Народ бывает, скучать не приходится. Сейчас Николай нас немножко прокатит здесь на лодке. Он нам предложил проехать здесь по реке, просто покажет свою лодку. У него их две. Вот сейчас на одной будем немножко кататься. Сейчас собаки-то за нами там через берег поплывут. А они ведь сейчас мы поедем, они по берегу и за нами. да. Конечно, сами того, наверное, не подозревая, сделали прям такой день, такую какую-то экскурсию в вашей жизни нам провели. Экскурсоводом только быть, везде полез. Ну нет, ну действительно очень, для, ну как-то очень необычно у вас тут приятно и какая-то гармония, спокойствие, тишина. Так, да, вон какая сейчас тишина. Сейчас Николай даст нам копченого леща. Только не оттуда из коптильни, те еще не готовы, а те, что у него дома там. Сейчас весь самолет там пояс слюнь пускает. Все, спасибо вам большое за за то, что нас приняли. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания, спасибо. Я вот надеюсь, что при просмотре этого видео вы, наверное, испытали те же самые эмоции, что и мы. Нам получилось передать через вот Николая эти эмоции в кадр. Вот мы просто хохотали там внутри, когда он нам рассказывал, да, про то, как он червей там ловит. И как-то вот здесь все как-то очень по-настоящему получилось, искренне, местами весело. Вот пахнет рыбой, я, ой, как мне хочется, чтобы э, запахи передавались через экран, к сожалению, это невозможно. Но в данном случае очень приятный у нас хороший запах. Поэтому всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита и всем до понедельника. Всем пока. Спасибо за просмотр.
дорогие зрители, чтобы вы понимали, я не псих. Это важно, я не псих. И вот эти вот ягоды, вот эти вот ягоды, я их, конечно же, не ел. Так что не подумайте. Но ради любопытства напишите в комментариях, что это вообще такое. Что это за ягоды, потому что... О, смотрите, какая лора. Потому что, если это полезное что-то, я съем в следующий раз.